வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சில்க் காட்டன் சாரியில் உள்ள கட் பண்ணி எடுத்த ப்ளவுஸ் பிட்டு நான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது சில்க் காட்டன் சாரியாக இருக்கட்டும் ஒரு சில்க் சாரியாக இருக்கட்டும் அந்த சாரியில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பார்டர் இருக்கும் ஜரிகை பார்டர் இருக்கும் அந்த மாதிரி இது வந்து டபுள் சைடு பார்டர் இருக்குது இந்த பிட்டில் இப்போ ஒரு டபுள் சைடு பார்டருங்கும் போது பெரிய சைஸான பார்டர் வந்து நம்ம ஸ்லீவுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் இன்னொரு பக்கம் உள்ள பார்டர் வந்து நம்ம நெக்குக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் அப்போ நெக்குக்கு அப்படிங்கும்போது பா நெக்குக்கு அப்படின்னா அது வந்து எல்லோரும் ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு நெக்கு நல்ல ஸ்ட்ரைட்டாக வர்ற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த கார்னரில் மட்டும் உங்களுக்கு திருப்பி விட்டால் போதும் அதே சமயம் ரவுண்டு நெக்குக்கு நம்ம பண்ணணும் அப்போ அதை எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் வந்து இருக்குது இப்போ ரவுண்டு நெக்குக்கு எப்படி நம்ம அந்த கழுத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஜருகியை நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணணும் அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரவுண்டு நெக்குக்கு அந்த கழுத்தோட வளைவாக வரக்கூடிய பாகத்துலலாம் சின்ன சின்னதாக அந்த மாதிரி மடித்து விட்டு அந்த கழுத்து பகுதியை அந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுருப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த ப்ளவுஸ் போட்டிருக்கும் போது அந்த ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்காது அந்த மாதிரி பண்ணாமல் நம்ம வேறு என்ன மெத்தடில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ப்ளவுஸ் பிட்டில் உள்ள இந்த பெரிய ஜரிகை பார்டரை வந்து நம்ம ஸ்லீவுக்காக கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த சின்ன பார்டரை வந்து நான் அந்த நெக்குக்கு வந்து நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இந்த பார்டர்லே பாருங்க ஒரு பக்கம் சின்னதாக ஒரு க்ரீன் கலரில் அந்த பார்டர் டிசைன் இருக்கு இப்போ இந்த லைனிங் கிளாத்து மேல் பக்க கிளாத்து எல்லாமே ரவுண்டு நெக்கில் நம்ம கட் பண்ணி அந்த க்ரீன் கலரில் நான் இதில் பைப்பிங் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் க்ரீன் கலர் பைப்பிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்டர் வைக்கும்போது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த பார்டர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அகலமாக இருக்குது இந்த டிசைன் வரைக்கும் நமக்கு இந்த பார்டர் வந்து போதும் அப்போது அதை கொஞ்சம் மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த பார்டரை கொஞ்சம் மடித்து இந்த மாதிரி தச்சு விடலாம் இப்போ சோடர் பகுதியில் இந்த பார்டரை கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி மடித்து கரெக்டாக நம்ம இந்த சோடர் பகுதியில் வச்சு பார்க்கணும் வச்சு பார்த்துட்டு அந்த கழுத்தோட வளைவு எந்த பக்கம் வருதோ அது வரைக்கும் இந்த ஜருகியை நீங்கள் வைக்கணும் வளைவு வர ஆரம்பிக்கக்கூடிய பகுதியில் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விடுங்க இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஜருகியை வந்து நம்ம உள்பக்கமாக கால் இன்ச் அளவுக்கு நம்ம மடித்து தைக்கணும் பாருங்கள் நான் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்க இடத்துல இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக இந்த மாதிரி மடிக்கிறேன் கால் இன்ச் அளவுக்கு நமக்கு மடித்து தைக்கணும் கால் இன்ச்சு மடித்து தைக்கணுங்கும் போது இப்போ தைக்கக்கூடிய இடத்துல கால் இன்ச் இருக்கும் அந்த க்ரீன் கலர்கிட்ட வரும்போது அது கொண்டு ஷார்ப்பாக கொண்டு அந்த தையில் நம்ம முடிக்கிற மாதிரி விடணும் பாருங்கள் க்ரீன் கலர் பக்கமாக இந்த தையல் வந்து அப்படியே கொண்டு முடிச்சிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி வரும்போது இந்த பீஸ் வந்து உங்களுக்கு உள்பக்கமாக திரும்புது ஒரு முக்கால் இன்ச் அளவு இடைவெளி விட்டுட்டு இன்னொரு இடத்துல அதே மாதிரி கால் இன்ச் அளவுக்கு பிடிச்சி தைங்க அப்படியே க்ரீன் கலர் பக்கம் அப்படி ஷார்ப்பாக கொண்டு முடிக்கணும் பாருங்கள் இந்த கிளாத் வந்து இந்த ஜரிகை பக்கம்னா உங்களுக்கு கால் இன்ச் இருக்குது க்ரீன் கலர் பக்கம் அந்த தையல் வந்து அப்படியே ஷார்ப்பாக கொண்டு முடிக்கிற மாதிரி முடிச்சிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல முக்கால் இன்ச் இடைவெளி விட்டு இந்த மாதிரி மூணு இடத்துல நம்ம வந்து பிடிச்சி தைக்கிறோம் உள்பக்கமாக பிடிச்சி தைச்சிருக்கிறோம் கரெக்டாக பாருங்கள் எல்லா தையிலும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வரணும் இப்போ நம்ம மூணு இடத்துல இந்த மாதிரி தைச்சி விட்டாச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம நெக்கு பக்கமாக வச்சு பார்க்கலாம் ஷோல்டர் பகுதியிலேருந்து நான் வைக்கிறேன் கரெக்டாக இந்த பகுதியில் வச்சுட்டு உங்களுக்கு இந்த ப்ளவுஸோட பேக் சைடில் சென்டர் பகுதியில் இந்த மாதிரி கரெக்டாக இந்த பார்டர் வந்து எந்த இடத்துல வருதோ அந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்துங்க அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்க பகுதியிலேருந்து கால் இன்ச் அளவு இந்த மாதிரி அந்த பீஸை மடித்து விட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டில் எப்படி தைச்சமோ அதே மாதிரி அந்த தையலை கொண்டு ஷார்ப்பாக க்ரீன் கலர் பக்கம் கொண்டு முடிச்சுருங்க இப்போ சென்டரில் நம்ம தைச்சி விட்டாச்சு இப்போ இந்த பீஸை சென்டர்லேருந்து அப்படியே நீங்கள் ரெண்டாக மடிக்கலாம் மடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டில் வந்து நம்ம மூணு இடத்துல தைச்சிருக்கோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துலேயும் மூணு இடத்துல இந்த மாதிரி தச்சு விட்டுருங்க சென்டரில் உள்ள பகுதியை அந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு வச்சிங்கன்னா
ஒரு இடம் முக்கால் இஞ்சி இடைவெளி விட்டுட்டு தச்சுருங்க இப்போ மூணாவது அந்த பகுதியில் நான் பிடிச்சி தச்சுருக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் மூணு இடத்துல இந்த மாதிரி தச்சுருக்குறோம் சென்டரில் ஒரு பக்கம் தச்சுருக்குறோம் கரெக்டாக நம்ம சோடர் பகுதியிலிருந்து தைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த பைப்பிங்க்கு வெளி பக்கமாக இந்த பார்டரை வச்சு ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமும் அந்த க்ரீன் கலர் வரும்போது இந்த ஜரிகை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த சோடர் பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த ஜரிகை வந்து உங்களுக்கு சின்ன பீஸாக தான் இருக்குது கழுத்துக்கு முன் பக்கத்துக்கு வந்து சரியாக வராது இந்த நீளம் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது அப்போ இதை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சோடர் பகுதியில் இந்த மாதிரி மடித்து சைடாக நான் திருப்பி விடுறேன் சைடாக திருப்பி விடும்போது உங்களுக்கு முன் பக்கத்துக்கும் அந்த டிசைன் வந்து இந்த வருது ஜரிகையாட்டு கொஞ்சம் கிராஸில் வரும்போது இன்னும் உங்களுக்கு அது நல்லாயிருக்கும் அந்த கிராஸில் வரக்கூடிய பீஸு சோல்டர் பகுதியில் மடித்து விட்டுருக்கக்கூடிய பகுதியில் அதுக்கும் மேலே ஒரு தையல் இந்த மாதிரி போட்டுருங்க இப்போ நமக்கு பேக் சைடுக்கும் ஃப்ரண்டுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இந்த டிசைன் வந்திருக்கு இப்போ ரெண்டாவது அந்த சோல்டரில் இப்போ நம்ம கழுத்து பகுதியில் தான் நம்ம தச்சுருந்தோம் அதுக்கு வெளி பக்கம் அந்த க்ரீன் கலருக்கு மேலே தச்சு விடுறேன் இப்போ இந்த பீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த மாதிரி கழுத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வளைஞ்சு கொடுக்கும் வெளி பக்கம் உங்களுக்கு அந்த பீஸில் எந்த ஒரு மடிப்பும் இருக்காது உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரைட்டாக வர்ற மாதிரியே அந்த க்ரீன் கலர் இருக்கும் நம்ம உள்பக்கம் நம்ம மடித்து உள்பக்கமாக தச்சுருக்கிறதுனால இந்த ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு வெளிப்பக்கம் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் இந்த ஃப்ரண்டில் நம்ம கிராஸில் தச்சு விட்டுருந்த பீஸை உள்பக்கமாக பார்த்து ஆம்ஹோல் பகுதியில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ ஃப்ரண்டுக்கும் பேக்குக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இந்த ஜரிகை பார்டரை நம்ம தச்சு முடிச்சுருக்குறோம் இப்போ இந்த க்ரீன் கலர் பாருங்கள் எந்த ஒரு மடிப்புமே வெளிப்பக்கம் இல்லாமல் ரொம்ப ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இப்போ ஃப்ரண்ட்லேயும் இந்த டிசைன் வந்திருக்குது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இது வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு மெத்தடு தான் இது வந்து சரியாக புரிஞ்சுக்கிடாமல் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி தைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்